வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கொடுமிளகாய் வச்சு ரொம்பவே வித்தியாசமான ரொம்பவே சுவையான ஒரு கிரேவி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் அஞ்சு வர மிளகாய் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு போட்டு இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இதை நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்து இதை நம்ம தனியாக ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வருத்தாச்சு இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் அடுத்து இந்த கிரேவிக்கு தேவையான விழுது ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் திருகள் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் திருகள் போட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க லேசாக கலர் மாறும்போது இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மசாலா நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சு ஆற வச்சு வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தேங்காய் இருக்கு இல்லையா அதை இதோட சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மசாலாலாம் வறுத்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்து குழம்போ இல்லை கிரேவியோ பண்ணும்போது ரொம்பவே சுவை அதிகமாக இருக்குங்க நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதே இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததும் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிறதுக்காக இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிற மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது இந்த கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா எல்லாத்தையும் இப்போ இதோடு சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் நான் கலர் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தாங்க போட்டிருக்கேன் இது காரம் ரொம்ப கொடுக்காது நம்ம ஆல்ரெடி விழுது அரைக்கும் போது அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் வச்சு தான் அரைச்சிருக்கோம் கூடவே பச்சை மிளகாயும் போட்டிருக்கோம் அதனால் காரம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் கொடை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி அதே இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த கிரேவி நீங்கள் கொடை மிளகாவில் தான் பண்ணணும்னு இல்லைங்க நீங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மஷ்ரூம் இல்லைனா பன்னீர் போட்டும் பண்ணலாம் ஒரே மாதிரி டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் கொடை மிளகாவில் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்பவே வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்குங்க சப்பாத்திக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொடை மிளகாய் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை இப்போ இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மசாலா எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்கனால பச்சை வாசனாலாம் போகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஸோ இதை ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சாலே போதும் இப்போ ரொம்ப திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கனால நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு இதை கொதிக்க வச்சு இறக்கிட்டா போதுங்க சூப்பரான நம்மளோட கொடை மிளகாய் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கஸ்தூரி மேத்தி இல்லைனா கொத்தமல்லி தூவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ட